സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പദയാത്ര ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെതായ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അവിടെ വർഗീയത വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫാസിസത്തിൻ്റെതായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കേരളം മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളം എന്നുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ആ ആശയത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും കേരളത്തിലെമ്പാടും ഒരു ആശയ സംവാദത്തിൻ്റേതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പദയാത്ര ഈ പദയാത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വീകരണത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം കേരള പദയാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരണം നൽകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നേർവാക്കുകളിലൂടെ സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പദയാത്രയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിയത് എന്നുള്ളതിനെ ചെറിയ സൂചനകളിലൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരവസരമില്ല വളരെ വിപുലമായൊരു സംഘാടക സമിതി നമുക്ക് എത്താണേലെ സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു എഴുപതോളം വരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം ആ സംഘാടക സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ രാ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ആ സംഘാടക സമിതിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ശ്രീ അനൂപ് കിഷോറാണ് സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ പദവി അലങ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെ ആശയപൂർവ്വതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് സംഘാടക സമിതിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സ്വ ജാഥാ സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്ന മെൻസ്ട്രോൾ കപ്പിന്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എ ഡി എസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മെൻസ്ട്രോൾ കപ്പിന്റെ വിതരണവും ബോധവൽക്കരണവും തുല്യതാ ക്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മെൻസ്ട്രോൾ കപ്പിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടകവും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ശ്രീ ഗണേഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത് രചന നിർവഹിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച ഈ നാടകം ദീർഘമായ റിഹേഴ്സലിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഒൻപതോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെയെല്ലാം ജാതിയുടെ വലിയ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അംഗനവാടികളിൽ കുരുന്നില കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ സവിശേഷമായൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും അംഗനവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് അവിടെ കുരുന്നലയുടെ കൈമാറ്റം കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ഈ സന്ദേശം ജാഥാ സന്ദേശവും കുരുന്നില എന്നുള്ള പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ധാരണയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള കുരുന്നില കൂട്ടായ്മകൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അംഗനവാടുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്നതായിട്ടുള്ള പുസ്തകം ശാസ്ത്ര പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ തന്നെ അനൂപ് കിഷോർ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണത്തിൽ തന്നെ വലിയ വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് ചെലുത്താൻ സാധിച്ചു ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പദയാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ആയിരം നൂറുകണക്കിന് പോസ്റ്ററുകൾ മറ്റ് പലതരത്തിൽ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സംഘാടക സമിതിക്ക് പ്രചരണം നടത്തുവാനായിട്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജാതികളുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ ധന്യമായ വളർത്തുമാറുന്ന ഒരു വേദി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജാഥാ ലീഡറായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററാണ് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹാദ്രപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യ ആതിഥേയ സാധാരണ അതിഥി എന്നാണ്
പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബി രമേഷ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ജാഥ മാനേജർ ശ്രീ പി രമേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജാഥയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ശ്രീമതി ഷൈലജയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അധ്യക്ഷ വേദി അലങ്കരിക്കുന്നത് ശ്രീ അനൂപ് കിഷോർ ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും ജനിയാസൂത്രണത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുമായിട്ടുള്ള അനൂപ് കിഷോറിനെ ഈ അധ്യക്ഷ വേദി അലങ്കരിക്കുന്നതിന് സവിശേഷം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കലാചാരയുടെ അണിയര പ്രവർത്തകർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഏക വേദി കൂടിയാണ് എത്താൻ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കും ഈ ഇതിന്റെ ആക്ടറും ആക്ടിവിസ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു ആക്ടറും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ഈ നാടകത്തിന്റെ രചന കൂടി നിർവഹിച്ച സജിതാമഠത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത്താണി സ്വീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി സജിതാമഠത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്ത അരുൺലാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അരുൺലാലിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജമേര ടീച്ചർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ ഒരുപാട് കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജോയ് ഇളമൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ സാർ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വിജയൻ സാർ മുൻപും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ വന്ന് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പം തുടച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വിജയൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വീകരണത്തിനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ആ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് എല്ലാം ശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള നാടകമാണ് ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികളും ആളുകളത്തിന്റെ അണികർ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സവിശേഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മുടെ ഈ കേരള പദാത്രയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിലപ്പെട്ട സമയം ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ തിരുമറ്റത്താണ് ഈ നാട് ആ തിരുമറ്റത്ത് നിന്നും ഈ പദയാത്രാ സ്വീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ശ്രീ അനൂപ് കിഷോറിനെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ഗൗരയൊന്നുമില്ലാതെ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറാ ജോസഫ് ടീച്ചറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പവും അതിൻ്റെ സഹകാരിയായും മനസ്സുകൊണ്ട് അയക്കപ്പെട്ടൊക്കെ ഏറെക്കാലം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ത് പരിഷത്തിൻ്റെ കലാജാഥകൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമൂഹ മനസ്സിൽ ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തി ചിന്തയും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്ന കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്ന അനന്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് സാധിച്ചു വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെ കൃത്യമായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള അവതരണങ്ങൾ വേണം ഗവേഷണങ്ങൾ വേണം പഠനങ്ങൾ വേണം അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ വേണം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൽ കേരള ശാസ്ത്ര പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ വലുതാണ് അന്ന് എത്രത്തോളം അതുപോലെ ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നൂറിരട്ടി ആവശ്യമുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് കാമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും അത് ചെന്നെത്തുന്ന സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങളെയും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ നേട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലു
മൂന്ന് പേരും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് മാത്രം അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്താൻ കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ടെഡ്ഡി എന്നോ മറ്റാണ് പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് ആകെയുള്ള വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പാറകളാണ് കേരളത്തിന് ആകെയുള്ള വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പാറകളാണ് മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നൊരാഹ്വാനമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന കാണികളോട് യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്വാനത്തെ ശരിക്കും ഒരു പാറ വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ആഘാതത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കാരണം പരിഷത്തിൻ്റെ തന്നെ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള എത്ര വലിയ ആഘാതമാണ് ഭൂമിക്കും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പാറമടകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടിയാക്കണം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം തൊട്ട് തെക്കേയറ്റം തൊട്ട് വടക്കേയറ്റം വരെ ഉള്ള വലിയ പാറമടകളെങ്കിലും സന്ദർശിക്കുക ഒരു പരിപാടിയാക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് വലിയ ആഘാതമാണ് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഫലമായിട്ടാണെന്നും അല്ലെന്നും വാദിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനും തെളിയിക്കാതിരിക്കാനും വഴികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിനെ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ വിഭവം കേരളത്തിൻ്റെ വിഭവം ആറ് ആകെയുള്ള വിഭവം പാറമടകളാണ് മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ ഒരു യുവാവ് തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളയിടത്ത് വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വലിയൊരു നടുക്കം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാം എത്തിക്കുന്ന നാം പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത് ഒരു ഓർഡർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓർഡർ ഇടുകയും അത് അപ്പം തന്നെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി പതിനാലിലെ പശുവിനെ ആലിഖനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഡറാണത് അത് ഉടനെ തന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അത്രമാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ട്രോൾ അത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായി ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാനം പൗരാണിക വിജ്ഞാനം അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു 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 വാചകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൗരാണിക വിജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് വളരാൻ പോകുന്നത് വികസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് അപമാനമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപമാനമാണത് എന്താണ് പൗരാണിക വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന് ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഇന്നേ വരെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണത് ആ വിഡ്ഢിത്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പശുവിനെ ആലിഖനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സം ഒരു സാഹചര്യം വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അദാനിയുടെ വീഴ്ച മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം ഇന്ത്യയിൽ എങ്കിലും എങ്ങനെ ഭരണകൂടങ്ങളെയും എങ്ങനെ മീഡിയയെയും എങ്ങനെ പിന്നെ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കലാക്കി ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഒരു 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 സംവിധാനം
ആ പേരൽ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ആണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഭരണകൂടത്തെ പിടികൂടുന്നതിന് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കുകയും ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കരാളമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയും അവിടെ നാം എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തൊരു കാലമാണ് ഇത് ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും തുല്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തുല്യതയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഭരണഘടന തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന തുല്യത നമ്മൾ ആകെ പിന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വോട്ടവകാശം വഴി മാത്രമാണ് ഒരു പൗരൻ ഒരു വോട്ട് ഒരു മൂല്യം ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടായി വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പൗരത്വ എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തുല്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ തുല്യത ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രയ പ്രായോഗികമായത് അത് വോട്ടവകാശത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവകാശം അതേസമയം ഈ തുല്യത സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും നേടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പദ്ധതികളൊന്നും പിന്നീട് വന്ന ഒരു ഭരണകൂടങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള തുല്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താത്ത കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലതിനെയും മറികടക്കാൻ പറ്റാതെ കണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സ്വതന്ത്രമായ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടത്തോട് വളരെയധികം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നീതിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു അളവിൽ അതിനെ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കാവുമായി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ മറികടക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പദയാത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വമ്പൻ സ്വീകരണമാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര ചെറുതല്ല നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അധപ്പതന ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒറ്റക്കുട്ടിയും ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എന്തുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും കഴിവും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് നേട്ടം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ദാസന്മാരായിട്ട് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കിൽ നമ്മൾ പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പദയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് മുമ്പ് പരിഷത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ചലനത്തിന് സാധിക്കും എങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും മുമ്പ് പരിഷത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആശയുടെ തുരുത്തുകളായിട്ട് നിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പിടിയിലേക്ക് അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആശയുടെ തുരുത്തുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആശയുടെ തുരുത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക മാത്രമേ നമുക്ക് വഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സജിതയുടെ നാടകം നമ്മൾ കണ്ടു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് ആ തുല്യതയിലേക്ക് ഉള്ള വലിയ ഒരു ആശയ വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ച ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമത്വം ആ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അത് സാം
സമ്പത്തില്ല വിഭവങ്ങളിന്മേൽ അവകാശം ഇല്ല വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ കൊല്ലവും ഒരു മില്യൺ ആളുകൾ വികസന നമ്മുടെ വലിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തുല്യതയെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു പരിഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഈ ഒരു 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 മുന്നേറ്റം ആ മുന്നേറ്റത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ സമത്വത്തിലേക്ക് നീതിയിലേക്ക് ശക്തിയിലേക്ക് തുല്യതയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ദളിതരെ ഗോത്രവർഗക്കാരെ ദരിദ്ര കർഷകരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങളെ ഇന്ന് പീഡനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യ അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരുടെയും നീതിക്ക് വേണ്ടി തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം നന്ദി നമ്മുടെ ഇന്നവതരിപ്പിച്ച നാടകം രചന നടത്തിയത് സജിത മഠത്തിലാണ് അവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുൺലാലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ആദരവ് നമ്മുടെ വിനോദ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാസ്ത്ര കലാജാഥ പദയാത്രയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടിനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ നാടകം രചിച്ച ആളുകൾ ആളും അതുപോലെ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ആളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്ര മാഷാണ് നൽകുക അതിനു വേണ്ടി അവരെ ശ്രമിക്കും സജിത ൂരിന്റെ പ്രിയ കലാകാരൻ ഞങ്ങളുടെ പേ കൊച്ചു അനുജാദിന്റെ അനുജാദ് സിന്ധു വിനയലാലിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉപഹാരമായി നൽകിയത് നമ്മളടുത്തത് സ്വീകരണ പരിപാടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പരിഷത്തിന്റെ നേരത്തെ ഭാരവാഹി കൂടിയായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻസ് സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ വി ജോസ് പിന്നെ പറയും ജാതയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ലഘുലേഖ ക്യാപ്റ്റലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പേര് തന്ന അമ്പതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് പോയി അതിലിവിടെ ബാക്കിയുള്ളവര് നോക്കി ഞാൻ വിളിക്കാം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആര്യമ്പാടൻ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സജീവ് മാസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സി രവീന്ദ്ര മാഷെ വിളിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മിനാലൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി നന്ദൻ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് വേലൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി മനേഷ് നന്ദൻ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് വേലൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി മനേഷ് ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് ആവക്കാട് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി കെ പി മോഹൻ ബാബു ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് പുന്നിയൂർപ്പള യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ബി ബി സെമിൻ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് വടക്കേക്കാട് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ആന്റണി വാഴപ്പള്ളി ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് കുരഞ്ഞിയൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് കാവീഴ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി വി പി ഹരിഹരൻ മാസ്റ്റർ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് തമ്പുരാൻപടി യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി എം എസ് ധനീഷ് 
ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് ഇരിങ്ങിപ്പുറം യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി നാരായണൻ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി കെ രാജഗോപാൽ ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് ചാവക്കാട് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ബൈമി ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് കടപ്പുറം യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സി ശിവദാസ് ശാസ്ത്രസാധ്യ പരിഷത്ത് ഒരുമണിയൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സിന്ധു ശിവദാസ് എ കെ പി സി ടി പാലക്കാട് വ്യാസ കോളേജിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ നിഷ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് രണ്ട് മുണ്ടത്തിക്കോട്ടിന് വേണ്ടി സിനി സുനിൽ കുമാർ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ അത്താണി മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷെരീഫ ഹസൻ കെ സി യു പി എസ് സി ബാങ്ക് അത്താണിക്ക് വേണ്ടി തോമസ് സി എൽ കേരള ആർട്ടിസാൻ യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മുണ്ടത്തിക്കോട് അഗസ്റ്റിൻ സി വി കേരള ആർട്ടിസാൻ യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു അത്താണി മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിജയൻ കർഷക സംഘം അത്താണിക്ക് വേണ്ടി ഉദയൻ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സി ഐ ടി യു മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഗ്രാമീണ വായനശാല മിനാലൂർ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി മിനാലൂർ രവീന്ദ്രനാഥ് ഗ്രാമീണ വായനശാല പുതിരുത്തി ജോസ്മണി ഗ്രാമീണ വായനശാല മുണ്ടത്തിക്കോട്ട് ചന്ദ്രൻ എം കെ ഇ കെ എൻ ഗ്രന്ഥശാല ആര്യമ്പാടം വിനോദ് എം എസ് കെ എസ് എസ് പി യു മുണ്ടത്തിക്കോട് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടികാജി കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് ആര്യമ്പാടം സെന്റർ ജിൻസി ജോയ്സൺ കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് ആര്യമ്പാടം കിഴക്ക് ജമീല ഷംസുദ്ദീൻ കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് അമ്പലപുരം ഉഷ രവി കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് വടക്കേക്കര ബബിത എസ് ഐ എഫ് എൽ എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിജയകുമാരി പി കെ എസ് അത്താണി മേഖല സുശീലൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കർഷക സംഘ അത്താണി യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ജോയി എന്നെ മുരളിക ട്രസ്റ്റ് മുണ്ടത്തിക്കോട് ബിഞ്ചു ജേക്കബ് സി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ലിസ്റ്റ് യാത്ര ഗ്രീൻ ആർമി അത്താണി അരവിന്ദാക്ഷൻ എൻ ആർ ഐ ജിക്ക് വേണ്ടി ലതി നന്ദൻ സിൽക്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മനോഹരൻ ഇത് ഞാറ്റടിയാണ് യന്ത്രവൽകൃത ഞാറ്റടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി വിജയാപ്പൻ ഗ്രീൻ ആർമിയുടെ തൊപ്പി ക്യാപ്റ്റന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു യാഥാസ്ഥീകരണത്തിന് തയ്യാറായി വന്ന ഞാൻ വിളിച്ചല്ലോ ആ സിൽക്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മനോഹരൻ സി ഐ ടി യു ലതി നന്ദൻ എൻ ആർ ഐ ടി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ലതി നന്ദൻ എൻ ആർ ഐ ടി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ലതി നന്ദൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരണം 
യാഥാസ്ഥീകരണത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സംഘടനാ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും സംഘാടന സമിതിക്ക് പ്രത്യ